హాయ్ హలో అందరికీ నమస్కారం ఈ సెషన్లో మనం ఆటో మ్యాపర్ గురించి తెలుసుకుందాం రైట్ సో ఆటో మ్యాపర్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే టూ ఆబ్జెక్ట్స్ ని టూ ఆబ్జెక్ట్స్ మధ్య మ్యాపర్ లాగా వర్క్ చేస్తుంది రైట్ దట్ మీన్స్ ఆబ్జెక్ట్ టు ఆబ్జెక్ట్ మ్యాపర్ అంటాం దీన్ని సో ఆటో మ్యాపర్ ని మనం ఆబ్జెక్ట్ టు ఆబ్జెక్ట్ మ్యాపర్ అంటాం సో దట్ మీన్స్ ఏంటంటే లైక్ మనకి టూ క్లాసెస్ ఉన్నాయి సో ఒకటి ఎంప్లాయీ క్లాసెస్ ఉన్నాయి అలాగే ఎంప్లాయీ డిటివో క్లాస్ లైక్ జెండర్ టైప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఇలా టూ క్లాసెస్ ఉన్నాయి అండ్ మనకి ఫోర్ ప్రాపర్టీస్ రైట్ సమ్ ప్రాపర్టీస్ తీసుకుంటాం అప్పుడు సో సమ్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి సో ఎప్పుడైతే మనం ఫస్ట్ క్లాస్కి ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేసి ప్రాపర్టీస్కి వాల్యూ వాల్యూస్ని అసైన్ చేస్తాము సో సెకండ్ క్లాస్ కూడా వాల్యూస్ని అసైన్ చేయకుండా ఈ ఫస్ట్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్స్ నుంచి వాల్యూస్ని మనం నార్మల్గా అయితే యూజింగ్ ఆబ్జెక్ట్ యూజ్ చేసి మనం అసైన్ చేస్తూ ఉంటుంది సో అలా కాకుండా డైరెక్ట్గా అంటే ఆటో మ్యాపర్ యూజ్ చేసి మనం వాల్యూస్ని అసైన్ చేయొచ్చు సో దట్ మీన్స్ మ్యాపింగ్ అనేది చేయొచ్చు సో ఎలా ఎలా చేస్తామో ఒకసారి చూద్దాం సి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను కూడా ఒక ఎంప్లాయ్ అని చెప్పేసి ఒక క్లాస్ తీస్తున్నాం క్లియర్ సో జాగ్రత్త గమనించండి పబ్లిక్ ఇంచ్ ఐడి నేమ్ అడ్రస్ సో డిపార్ట్మెంట్ యాక్చువల్గా నేను ఇక్కడ ఫోర్ ప్రాపర్టీస్ అనేది తీసుకున్నాను క్లియర్ ఫోర్ ప్రాపర్టీస్ తీసుకున్నా ఇది వచ్చేసి నాకు ఎంప్లాయ్ అనే క్లాస్ అండ్ సేమ్ ఇలానే ఇంకొక ఎంప్లాయ్ క్లాస్ తీసి ఎంప్లాయ్ డిటిఓ క్లాస్ తీసుకున్నా సో దీనిలో కూడా నాకు ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి సేమ్ అవును సో ప్రాపర్టీస్ నేమ్స్ కూడా సేమ్ తీసుకున్నాం సో జస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఆటో మ్యాపర్ కాకుండా నార్మల్ ట్రెడిషనల్ వర్షన్ మనం మామూలుగా అయితే ఇలా యాడ్ చేస్తాం అనేది సో ఎంప్లాయ్ న్యూ ఎంప్లాయ్ ఆబ్జెక్ట్ సో ట్రెడీ కోస్ట్ వన్ సో ఎంప్లాయ్కి ఎంప్లాయ్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఇచ్చాను అండ్ నెక్స్ట్ ఎంప్లాయ్ డ్యూటీ వో సేమ్ ఐడి ఈక్వల్స్ టు ఎంప్లాయీ డాట్ ఐడి ఎంప్లాయీ డాట్ ఐడి అడ్రస్ నెక్స్ట్ 
नेक्स्ट डिपार्टमेंट क्लियर सोस रन चुद्ध अवटूट अने मन को ले अवटूट अने मन की सो नार्मल ट्रडिशनल असइंट बट ऐक्चुअल थिंक इपड़ एंप्लायी क्लास का लेकिन एंप्लायी ट्रीटी वर्ड यानी मैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेस आबजेक्ट क्रििये यूज उठा बट इक इनके सपोज नीन सदा एडिशनल प्रापर्टी याडा एंप्लायी अंड एंप्लायी ड्यूटी वो याडे अंड इक वालू सें इक वालू मल्ल नीन असइनि सो अदे पेजेस रियल टाइम लगे चेंजेस अनेंटा अभी कुछ कांप्लीकेटेड उ मल्ल सेम वालू मल्ल असइन अंत रिपीटेड एनी टाइम मैं मैचे अभी टाइम मन दिन इक मोडिकेसन अने क्लियर सो इलाक मन आटो मैपर यूज सिंपल मन मैपे सो इंको क्लास सो मैप मैपर का सो मैपर का क्लास सो दी वे पब्लिक स्टाटिक सो बिफोर मैपिंग के मन सारी चूँ रिफर आटो मैपर अने पैकेज इना चुस्टर मिगट पैकेज लेदे लार्मल थ्रू कमेंड अवच्छ लेदे डैरक्ट मिगट पैकेज इना चुस्व सो इधे न इन सो रिटर्न टाइप मैपर अन्ट क्लियर सो इन ने काफिग सो काफि न्यू मैपर काफिगरेश सो इक मन लाबा एक्सप्रेस रईट लाबा एक्सप्रेस यूज सो काफि config dot create map create map so jump exercise so create map so a table so chudni table source table destination i mean t source t destination right type so manaki t source ante manaki ikkada employee clear comma destination vachese manaki right employee t क्लियर सो जस्ट इक मैपा क्लियर सो जो गमन सिंटाक्स न्यू मैपर लाबा एक्सप्रेस क्रििये मैप अटे एंप्लाय की एंप्लाय डी रू क्लास की मध्य लाइक टेबल एंटी क्या क्रिएट सो वीट मध्य नीन मैपने क्रििये सो मैपर इक्वल सो मैपिटर्न लाइक इकडी न्यू मैपर सो इध मैपर आबजेक्ट का लाइक रिटर्न टाइप का सें अदे मन रिटर्न क्लियर सो इध वालूस मन रिटर्न सो फस्ट इक एंप्लायी डीटेल ना इकड़ाई डीटेल मन असैनिटी अने राइट सो मेरे एम चेयर अं 
నా పేరు రిక్వెస్ట్ సో మనం కూడా కాల్ చేస్తున్నాం ఏం కాల్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ మ్యాపర్ కాన్ఫిక్ డాట్ ఇన్సిలైజ్ ఆటో మ్యాపర్ సో క్లాస్ నేమ్ మ్యాపర్ కాన్ఫిక్ డాట్ ఇన్సిలైజ్ ఆటో మ్యాపర్ సో దీన్ని కాల్ చేస్తాం సో మ్యాపర్లోకి ఈ మ్యాపర్ టైప్ అనేది రిటర్న్ అవుతుంది రైట్ మ్యాపర్ ఏదైతే రిటర్న్ చేసినామో ఆ వాల్యూస్ అనేది మ్యాపర్లోకి వస్తున్నాయి అండ్ ఇప్పుడు డెస్టినేషన్ డెస్టినేషన్ అయితే మనకి ఇక్కడ ఎంప్లాయ్ టీటీఓ ఎంప్లాయ్ టీటీఓ అండ్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ ని పాస్ చేసిన ఎంప్లాయ్ ఆబ్జెక్ట్ సో జాగ్రత్త గమనించండి ఎంత ముందు ఏంటంటే ఎంప్లాయీ డీటీ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేసాము ఈఎంపీ డాట్ నేమ్ ఈఎంపీ డాట్ ఐడి అని చెప్పేసి ఇలా ఇచ్చాం సో ఆబ్జెక్ట్ డీటీ తీసుకున్నాం సో ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం డిఫైన్ చేసాం కాబట్టి సో ఒక్కసారి చూడండి ఏంటంటే ఎంప్లాయీ క్లాస్ లో మనకి ఫోర్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి ఎంప్లాయీ డీటీ క్లాస్ లో ఫోర్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి సో ఎంప్లాయీకి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం వాల్యూస్ పాస్ చేసాం సో ఇక్కడ మనం ఏం చేసినామంటే ఎంప్లాయీ డీటీఓకి మనం మ్యాప్ చేస్తున్నాం రైట్ మామూలుగా ట్రెడిషనల్ డైరెక్ట్ గా ఆబ్జెక్ట్స్ ద్వారా కాల్ చేసి అసైన్ చేయకుండా యూజింగ్ ఆటో మ్యాప్ యూజ్ చేస్తున్నాం సో బిఫోర్ దాట్ ఏం చేసామంటే ఆటో మ్యాపర్ అనేసి నేమ్ స్పేస్ ని లైక్ డీలెల్ ఫైల్ ని మనం యాడ్ చేసుకున్నాం నౌ ఇక్కడ చూడండి ఆటో మ్యాపర్ యాడ్ అయిపోయింది సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఒక మెథడ్ ని కాల్ చేసుకున్నాను సో ఇక్కడ చూడండి జస్ట్ నేను ఒక మెథడ్ ని కాల్ చేసుకున్నా ఆర్ ఎలా తీసుకోవచ్చు నేను నార్మల్ గా ఒక క్లాస్ తీసుకొని ఇలా తీసుకుని అంటే సపరేషన్ కోసం సో డైరెక్ట్ గా ఏం లేదు సో ఆబ్జెక్ట్ అనేది నేను క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఎంప్లాయీకి సో నేను ఏం చేశానంటే మ్యాప్ చేసాను సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మ్యాపర్ కాన్ఫిగరేషన్ తీసుకున్నాను ల్యాండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ యూజ్ చేసి రైట్ క్రియేట్ మ్యాప్ అంటే ఎంప్లాయీకి ఎంప్లాయీ డీటీఓకి ఫస్ట్ వచ్చేసి నేను ఒక మ్యాప్ అనేది క్రియేట్ చేసే తర్వాత మ్యాపర్ మ్యాపర్ లోకి కాన్ఫిక్ ఫైల్ని పంపించాను అండ్ సో ఏదైతే మ్యాపర్ అనేది ఇక్కడ నేను క్రియేట్ చేస్తున్నా దాని నుంచి మ్యాప్ చేస్తున్నాను సో అంటే ఏదైతే ఎంప్లాయీ ఆబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో వాల్యూస్ ఏదైతే మనం అసైన్ చేసామో ఆ వాల్యూస్ని మనం ఈ ఎంప్లాయీకి అసైన్ చేస్తున్నాం బై డిఫైనింగ్ వన్ ఆబ్జెక్ట్ సో లైక్ ఎంప్లాయీ డీటీఓకి ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేసి సరే స్టార్ట్ చేద్దాం చూడండి డీబగ్ చేద్దాం వాల్యూస్ వస్తున్నాయి లేదా చెక్ చేద్దాం సో డిటీ లోకి వచ్చిన వాల్యూస్ క్లియర్ సో వాల్యూస్ అనేది మనకి ఇక్కడ వచ్చినాయి దట్ మీన్స్ ఇది డిఫరెంట్ గా మనకి బై యూజింగ్ ఆటో మ్యాప్ మనకి మ్యాపింగ్ అనేది జరిగింది అండ్ విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ ప్రాపర్టీస్ అనేది నేమ్స్ అనేది మనకి ఈక్వల్ గా ఉన్నాయి క్లియర్ ప్రాపర్టీ నేమ్స్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఈక్వల్ గా ఉన్నాయి ఇన్ కేస్ సోర్స్ అండ్ డెస్టినేషన్ ఇవన్నీ కదా సపోజ్ మనకి ఇక్కడ ఈ నేమ్స్ అనేది నాకు ఇక్కడ ఈక్వల్ గా లేవు అనుకున్నాను దట్ మీన్స్ ప్రాపర్టీస్ నేను ఏదైతే డిఫైన్ చేశానో ఇవి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అంటే ఫస్ట్ క్లాస్ లో ఫస్ట్ ఎంప్లాయ్ ఎంప్లాయీ లో నాకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ నేమ్స్ ఉన్నాయి అనుకున్నాం మరి అప్పుడు అలాంటి కేసెస్ లో మనం ఎలా మ్యాప్ మ్యాప్ చేయాలంటే సేమ్ కాలమ్స్ ఉంటే డైరెక్ట్ గా మ్యాచ్ అవుతుంది సో డైరెక్ట్ గా మ్యాపింగ్ అనేది జరుగుతుంది సో ఇక్కడ చూడండి నాకు డిపార్ట్మెంట్ ఏమిటి వచ్చింది ఇక్కడ వాల్యూ అనేది ఏం రాలేదు 
సో మనకి సేమ్ కాలం నేమ్స్ బోత్ కేసెస్ లో సేమ్ కాలం నేమ్స్ ఉంటే కనుక మనకి మ్యాపింగ్ అనేది జరిగింది సింపుల్ క్లియర్ అండ్ ఇన్ కేస్ మనకి ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కాలం నేమ్స్ ఉన్నప్పుడు మరి వాటిని మనం ఎలా మ్యాప్ చేయాలి క్లియర్ సో ఇది మనం యూజ్ చేయట్లేదు నేను మనం సింపుల్ గా వర్క్ రాశాను సో ఇక్కడ చూద్దాం సో ఇక్కడ న్యూ మ్యాపింగ్ కాన్ఫిక్ క్రియేట్ మ్యాప్ ఎంప్లాయ్ అండ్ ఎంప్లాయ్ డేటో ఇచ్చాం ఓకే సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి అంటే పర్ సారీ పర్ ఫర్ మెంబర్ సో ఫర్ మెంబర్ అని చెప్పేసి ఇంకా ఫంక్షన్ ఉంది సో దీంట్లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఫర్ మెంబర్ లో ఇది డెస్టినేషన్ అనుకుంటాం సో ఇక్కడ కూడా మనం ల్యాండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ రాస్తాం రైట్ సో డెస్టినేషన్ డాట్ మనకి ఏమున్నాయి డిపార్ట్మెంట్ సో డెస్టినేషన్ లో ఉన్నాం కదా నేను డిపార్ట్మెంట్ అనేది చేంజ్ చేసింది మన డెస్టినేషన్ లోనే డిపార్ట్మెంట్ అనేది చేంజ్ చేశాను ఒరిజినల్ ఎంప్లాయ్ లో మాత్రం డిపార్ట్మెంట్ అనే ఉంది క్లియర్ సో డెస్టినేషన్ డిపార్ట్మెంట్ సో నెక్స్ట్ యాక్షన్ సో ఇక్కడ చూడండి మొత్తం సో యాక్షన్ ఇది కూడా ల్యాండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ యాక్ట్ డాట్ మ్యాప్ ఫ్రమ్ ఎక్కడి నుంచి మ్యాప్ చేస్తున్నాం మనం ఎక్కడి నుంచి మ్యాప్ చేస్తున్నాం సో మ్యాప్ ఫ్రమ్ సో మ్యాప్ ఫ్రమ్ సి వాల్యూ రీసాల్వ్ దట్ మీన్స్ సోర్స్ సోర్స్ డాట్ డిపార్ట్మెంట్ దట్స్ ఇట్ సో జాగ్రత్త గమనించండి ఈ లైన్స్ మాత్రమే మనకి ఇంపార్టెంట్ ఈ త్రీ లైన్స్ క్లియర్ సి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కాన్ఫి ఇది నార్మల్ గానే ఉంటుంది ఇంతవరకు మనకి డిఫరెంట్ కాలం నేమ్స్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఏదైతే డిఫరెంట్ కాలం నేమ్స్ ఉన్నాయో ఆ డిఫరెంట్ కాలం నేమ్స్ ని ఇలా మనం యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం సపోజ్ ఇక్కడ టూ ఉన్నాయి అనుకోండి ఇక్కడ నేమ్ ఫుల్ నేమ్ అని ఉంది సో దీనిలో ఫుల్ నేమ్ అని ఉంది సో ఇక్కడ ఉంది మరి ఈ ఫుల్ నేమ్ ని ఎలా యాడ్ చేస్తాం రైట్ ఫుల్ నేమ్ ని ఎలా యాడ్ చేస్తాం రైట్ సేమ్ యాజ్ యూజువల్ సో ఫర్ మెంబర్ డెస్టినేషన్ డెస్టినేషన్ డా లే రైట్ సో యాక్షన్ డాట్ మ్యాప్ ఫ్రమ్ సో ఎక్కడి నుంచి మ్యాప్ చేస్తున్నా సోర్స్ నుంచి సో సోర్స్ డాట్ నేమ్ దానిలో ఉంది ఏంటి మనకి ఇక్కడ సో లాంబ్ ఎక్స్ప్రెషన్ సో దానిలో నేమ్ రైట్ క్లియర్ సో ఫర్ మెంబర్ సో నాట్ మెంబర్ ఫర్ మెంబర్ దట్ మీన్స్ ఈచ్ కాలం ఇండివిజువల్ కాలం కి మనం ఇల్లు యాడ్ చేస్తూ ఉంటాం సో ఇప్పుడు చూద్దాం సో చూడండి వాల్యూస్ అనేది మనకు వచ్చింది క్లియర్ సో ఆటో మ్యాపర్ అనేది మనం నార్మల్ గా టూ ఆబ్జెక్ట్స్ మధ్య మ్యాపింగ్ కి యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం అండ్ ఎప్పుడైతే మనకి మల్టిపుల్ టైమ్స్ చేంజ్ చేయకుండా అండ్ అడిషనల్ ప్రాపర్టీస్ అనేది యాడ్ చేసినప్పుడు అగైన్ అండ్ అగైన్ కోడ్ అనేది చేంజ్ చేయకుండా ఆటో మ్యాపర్ యూజ్ చేసి చేస్తూ ఉంటాం అండ్ నార్మల్ గా కాలమ్స్ అనేది అన్ని అంటే బోత్ కేసెస్ లో అంటే బోత్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు బోత్ కేసెస్ లో కనుక మనకి కాలం నేమ్స్ అనేది ఈక్వల్ గా ఉంటే నార్మల్ గా ఆ మ్యాపర్ కాన్ఫిక్ ఈక్వల్స్ టు ల్యాండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ యూజ్ చేసి రెండింటి మధ్య మ్యాప్ అనేది క్రియేట్ చేసి తర్వాత లైక్ న్యూ మ్యాపర్ కాన్ఫిక్ ఫైల్ ని మ్యాప్ చేస్తున్నాం అండ్ అలానే ఏదైతే ఆబ్జెక్ట్ ఎంప్లాయ్ ఆబ్జెక్ట్ ఏదైతే క్రియేట్ చేసామో ఆ ఆబ్జెక్ట్ ని మనం సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ కి మ్యాప్ చేస్తున్నాం ఓకే సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ కి మనం అక్కడ మ్యాప్ చేస్తున్నాం బై యూసింగ్ మ్యాప్ ఆఫ్ సో కాలమ్స్ అనేది డిఫరెంట్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఫర్ మెంబర్ అని చెప్పేసి ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాం 
క్లియర్ సో ఫర్ మెంబర్లో ఇది డెస్టినేషన్ అంటే ఇది ఎంప్లాయీ డీటీఓ ఇది వచ్చేసి సోర్స్ వచ్చేసి ఎంప్లాయ్ క్లియర్ ఇది సోర్స్ అండ్ ఇది డెస్టినేషన్ క్లియర్ అండ్ కాంప్లెక్స్ టైప్స్ అయితే ఎలా మ్యాప్ చేస్తాం అనేది చూద్దాం కాంప్లెక్స్ టైప్స్ క్లియర్ సో నెక్స్ట్ సెషన్ లో చూద్దాం కాంప్లెక్స్ టైప్స్ ని ఎలా మ్యాప్ చేస్తాం అనేది సో ఈ త్రీ లైన్స్ అనేది కొంచెం గుర్తుపెట్టుకుని ట్రై చేయండి సో నేను 